சென்ற பகுதியில் நம்ம தென்னை சாகுபடியில் கன்று தேர்வு பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து நடவு மற்றும் பராமரிப்பு பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தென்னை மரம் நடவு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடணும் அப்படின்னா அதுக்கு போது இடைவெளி என்பது இருபத்தைந்து அடிக்கு இருபத்தைந்து அடி அப்படிங்கிறது தான் பிஃபரல் பிஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் நட வேண்டும் அது கம்மியாக நடுறது வந்து நல்லதுக்கு இல்லைங்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தின் ஒரு மட்டையின் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு அடி வளருங்க அப்போ அதோடய டோட்டல் டயாமீட்ரு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு அடி இருக்குதுங்க நம்ம ஸ்பேஸிங் இருபத்தஞ்சு அடி சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா முன்ன பின்ன கம்மியாகலாம் ஆனால் ஒரு நல்ல தகுதியான ஒரு தென்னை மரத்தின் மட்டையுடைய நீளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு அடி கட்டாயம் இருக்குதுங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து அடி இடைவெளி என்பது கட்டாயம் தென்னை நடவில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னை நடவு செய்யும் பொழுது குளியெடுப்பதற்கு ஒரு முறை இருக்குது அது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி குளியெடுக்கணும் அப்படின்னா மூன்று அடி ஆழமும் ஒன்றரை அடியிலிருந்து இரண்டரை இரண்டு இரண்டு இல்லை இரண்டரை அடி அகலமும் கொண்ட தென்னை குழிகள் நீங்கள் நடவுக்கு தயார் பண்ணணும் குழிகள் தென்னங்கன்றுகள் நடுவதற்கு பதினைந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்னாலே குழிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் இல்லை நீங்கள் அர்ஜெண்டாக பிளான் பண்ணுறீங்க உடனே நடவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சமாக ஒரு ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடியாச்சும் நீங்கள் தென்னை குழிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆகாத சில பூச்சிகள் தொல்லை இருக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெமட்டோட்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் கிரப்ஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா புழுக்கள்லே பார்த்திங்கன்னா வேறு தின்னக்கூடிய புழுக்கள் கிரப்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதனால் பேத்தோஜன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சான்கள் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் முந்தைய என்ன பயிர் பண்ணீங்களோ அதற்குரிய எஸ்டியூஸு அது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது ஆகையால் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே குறைந்தபட்சமாக அதிகபட்சமாக பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் குழிகள் எடுத்து அந்த குழியை உலர் அதாவது ட்ரை பண்ண வேண்டும் நல்ல சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அழுகக்கூடிய எல்லா பூச்சிகளும் இறந்துடுங்க அதற்கு பிறகு நீங்கள் தென்னங்கன்று வைப்பதற்கு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி சாண குப்பை ஒரு சட்டி நீங்கள் ஒரு காரசட்டி பொதுவாக எல்லா விவசாயிகளுக்குமே தெரியும் அந்த ஒரு காரசட்டி அளவான சாண குப்பையை எல்லா குழிகளிலும் போட்டு நிரப்ப வேண்டும் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இது ரொம்ப உலர்ந்து இருக்க வேண்டும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாண குப்பையின் மூலமாக தென்னங்கன்றுகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா சாண குப்பைகளிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை கலரில் நீங்கள் சாணி எல்லாமோ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் ஒரு புழு பெரிய புழுவாக இருக்கும் அந்த புழுவு பார்த்தீங்கன்னா ரைனோசரஸ் பீட்டில் அதாவது தமிழில் காண்டாமிருக வண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வண்டாக அந்த வண்டு மாறி தென்னை மரத்தை அந்த வண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கிற தென்னவர் மட்டும்தான் அதுக்கு சாப்பாடு அது வாழ்வாதாரம் எல்லாம் தென்னை மரம் தான் ஆகையால் தென்னை மரத்தை வந்து அது ரொம்ப பாதிக்கும் ஆகையால் தென்னை காட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குப்பை கொட்டி வைக்கிறது கூடாது நீங்கள் தென்னங்காட்டுக்குள்ள நிறைய பேர் நானே பார்த்துருக்கேன் மாடு வச்சுருப்பாங்க தென்னங்காட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய குழி எடுத்து அது குப்பை கொட்டி வைப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீசேப்பில் கட்ட கட்டு கட்டுருக்குமாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சியால் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பிரச்சனைக்கு தான் ஆகையால் அதை நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஆகையால் நீங்கள் வந்து தென்னை வந்து ஒரு 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 சட்டி குப்பையோ உங்கள் குழியில் போட்டுட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் நல்லா உலர விடுங்க தென்னங்கன்று நடவுக்கு ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் தென் தென்னங்கன்றுகள் நீங்கள் நர்சரியிலிருந்தோ இல்லை உங்கள்கிட்டருந்தோ நீங்கள் வாங்கிட்டு போகும் பொழுது அந்த கன்றுகளை நடுவதற்கு முன்னாடி அந்த சாண குப்பையின் மேல் கொஞ்சம் செம்மண் நீங்கள் இட வேண்டும் செம்மண் இடுவதற்கு முன்னால் ஒரு கலவை நான் சொல்கிறேன் அந்த கலவை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதாவது நீங்கள் எத்தனை கன்று வாங்கிட்டு போகிறீங்களோ அது நாப்பில் இந்த கலவையை நீங்கள் வந்து மட்டும் பண்ணிக்கோங்க பெருக்கிக்கிங்க நான் வந்து ஒரு மரத்திற்கு தேவையான அளவு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐம்பது கிராம் டிஏபி சைப்பர் மித்திரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு இல்லை மூன்று ஸ்பூன் போரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழம்பு கரண்டி அளவுக்கு கம்மியாக போரேட்டு அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க கிராமில் சொல்லணும்னா சைப்பர் மெத்திலின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து கிராமும் போரேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கிராமும் டிஏபி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராமும் அது மட்டும் இல்லாமல் மண்புழு இரம் மண்புழு உரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவும்
ஒரு குழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு கன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராம் வேப்ப முன்னாக்கு இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு கலவையாக கலக்கி வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக எத்தனை மரங்கள் நீங்கள் நடவு பண்ணுறீங்களோ அது அதுக்குரிய மல்டிபிள் பெருக்கி அதை ஒரு கலவையாக நீங்கள் கலக்கி வச்சுக்கோங்க கலக்கி வச்சு இதை நீங்கள் எதுவும் போடலாம் இது எதற்கு அப்படின்னா இந்த போரேட் அப்படிங்கிறது குருணை மருந்து அப்படிங்கிறது வேரில் வரக்கூடிய சில கிரப்ஸ் அதாவது வேரை கடிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் வராமலும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நிறைய பிரச்சனைகள் எதுவும் வந்து தடுக்குதுங்க சைப்பரும்பு தெளிவு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கரையான் வராமல் தடுக்குதுங்க மண்புழு உரம் வேப்ப முன்னாக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மக்க மக்க அதனுடைய வே அதாவது வேர் இப்போ நீங்கள் கண் வைக்கிறீங்க அந்த வேர் மண்ணில் இறங்கணும் அதை அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸை அந்த நிகழ்வை அதிகப்படியாக அதை ஊக்குவிக்கக்கூடிய இதாக இருக்குது கன்று பார்த்தீங்கன்னா அதிக டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் டிஏபி வந்து குறைவான அளவு தான் போடணும் அதிக அளவு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சிரும் இதெல்லாம் போட்டால் சாணக்குப்பு மேலேயே ஒரு லேயர் போட்டு அது மேலே செம்மண்ணோ இல்லை உங்கள் காட்டு என்ன மண்ணோ அந்த மண்ணை நீங்கள் பரப்பி அது மேலே நீங்கள் கண்ணு வைக்கணுங்க இந்த கண்ணினுடைய ஆழம் அதாவது குழியின் ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி ஆழம் நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் ஒன்றையிலிருந்து இரண்டு அடி அகலம் இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு மேலேயும் அகலம் இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அகலம் இருக்கும் வரைக்கும் நல்லது தான் ஆழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் மூணு அடி இருக்க வேண்டும் நான் சொன்ன இந்த கலவைகளெல்லாம் போட்டு நீங்கள் மேலே மண் ஓவர்லாப் பண்ணும் போது இரண்டு அடியாக அந்த குழி இருக்கும் அதில் நீங்கள் கண்ணு வைக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மண்ணு போடும் போது ஒன்றரை அடிக்கு மண்ணு போடுவீங்க ஒரு அரை அடி கேப் இருக்கும் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் சூட்டபிள் அப்படின்னா களிமண் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் களிமண்ணில் காட்டில் இருக்கவங்க அதிகமாக நீர்ப்பாசனம் நடுநீர் பாசனம் பண்ணுறவங்க எங்கள் மண் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் தண்ணி பாய்ச்சினா அடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு தண்ணி பாய்ச்சவே தேவையில்லைங்க அந்தளவுக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்கும் அப்படிங்கிறக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு மேட்டாங்காடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வறண நிலப்பகுதிகளில் நடக்கூடியவர்கள் செம்மண் பூமியில் நடக்கூடியவர்கள் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கூட தண்ணி வைக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கக்கூடியவர்கள் கிணற்று பாசனம் இருக்கக்கூடியவர்கள் குழி பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடிக்கு மேலே எடுக்க வேண்டும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தென்னங்கன்று நீங்கள் பார்க்கும் போது குழிக்குள் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் குழி இப்படி இருக்குன்னா தென்னங்கன்று குழிக்குள் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தென்னங்கண்ணுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை அடியிலேருந்து இரண்டு அடி பார்த்தீங்கன்னா குழி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த இது எது இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வறண்ட பூமியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தண்ணி ஒரு டைம் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு மேலே தண்ணி தேக்க வைக்கிறக்காண்டி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டப்பாதி எடுத்த மாதிரி இது நிகழ்வு ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாட்டிக்கலாம் அதாவது எந்தெந்த கால சூழ்நிலைகளை பொறுத்து நீங்கள் உரங்கள் இட வேண்டும் அந்த உரங்கள் அதில் இட்டு இட்டு நிரப்பி நிரப்பி ஒரு மூணு மாதம் கூட நாலு மாதம் கூட சில கால அளவுகள் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் அந்த அளவில் நீங்கள் உரங்களை போட்டு அந்த குழிகள் நிரப்ப வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் கன்றுகள் வந்து வச்சோடனே அந்த குழிகளில் சனப்பையும் போடலாம் இது வந்து இரண்டு பேர் களிமண் ஃபார்மரும் பண்ணலாம் இல்லை மேட்டாங்காடு ஃபார்மரும் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சனப்பை போட வேண்டும் சனப்பை போட்டு அந்த சனப்பை பிடுங்கி நீங்கள் அதிலே சைடில் போட்டு நீங்கள் உழவு பண்ணலாம் இது மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் அடி உரம் என்பது மிக கட்டாயமாக எல்லோரும் போடணும் அடி உரம் நிறையா ஃபார்மர்ஸ் போடுறதே கிடையாது தென்னங்கன்று நிறைய விவசாயிகள் அது வந்து அதை நீங்கள் பண்ணவே மாட்டிருக்கீங்க நான் நிறைய பேர் கேட்டும் போது அவர்கள் சொன்னது அப்படியே வச்சா வருதுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எப்படி ஒரு பேஸ்மெண்ட்டை போட்டு அதுக்கு அவ்வளோ நீங்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறீர்களோ அது போன்ற பெர்னியல் கிராப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல வருடம் பயன்தரக்கூடிய பயிர்களை நடவு செய்யும் பொழுது கட்டாயம் அதற்கு அடியுரம் என்பது மிக மிக முக்கியம் ஏனென்றால் அடியுரத்தை பொறுத்து தான் அந்த மரத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள் நடக்க போகிறது ஏன்னா அடி உரம் வந்து நீங்கள் திருப்பி மண் கீழே போய் மே நீங்கள் உரம் போட போட முடியாது மேலே தான் போட போகிறீங்க அதாவது அடி உரம் என்பது மிக முக்கியமாக அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அதனால் அடி உரம் தென்னை நடவு செய்வதற்கு ஏற்ற காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜ டிசம்பரும் ஜனவரியும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஜூன் ஜூலை வைக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பொருத்தும் அப்படின்னா இது பொதுவாக வைக்கக்கூடிய நமது தமிழ்நாடு வேளாண் கல்லூரி வந்து அறிவிக்கக்கூடிய கால அளவு இந்த டிசம்பர் ஜனவரியும் ஜூன் ஜூலையும் பொதுவாக நீர் வசதி இருக்கக்கூடிய யார் எப்போ வேணாலுமே கண்டு நீங்கள் வைக்கலாம் இது சம்மர் அதாவது வெய்ய காலம் குளிர்காலம் அப்படிலாம் பார்க்காம எல்லா காலத்துலேயுமே தென்னை கன்று வைக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியான இது தான் எந்த நிலங்களில் வைக்கிறீங்க எவ்வளோ நீர் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது மாறுபடும் ஆனால் தென்னை கன்று வைப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகுந்த ஏற்ற காலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூன் ஜூலையும் டிசம்பர் ஜனவரியுமே இருக்கும் தென்னங்கன்று
நீரோடி எடுத்திருப்பாங்க தண்ணி வடிஞ்சு போகிறவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் மட்டும் தென்னங்கன்றுகள் வாங்கும் பொழுது கொஞ்சம் வளர்ந்த கண்ணாக வாங்கிக்கிங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கூலையான கண்ணு வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது அழுகிடும் அந்த கண்ணு வேரலுக்கு ஏற்பட்டு இப்போ நீங்கள் குருத்து எழுத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குருத்து அப்படியே அழுகி மேலே வரும் நீங்கள் மோந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரல்கள் காரணமாக ஏற்படுது அது வந்து அந்த மாதிரியான இடங்களில் தண்ணி அதிகமாக தேங்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கும் ஆகையால் அந்த ஃபார்மர்ஸ் அந்த விவசாயிகள் கொஞ்சம் பெரிய கண்ணாக வாங்கிக்கிங்க அடுத்த வீடியோவில் அதாவது தென்னை சாகுபடி பகுதி மூன்றில் பூச்சி மலாமை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் பல தகவல்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு